Der var engang to piger, som boede ved siden af hinanden og legede sammen hver eneste dag. Pigerne havde fundet et skab oppe på loftet hos den ene af dem. Skabet viste sig at være et rigtigt trylleskab, som kunne trylle dem lige derhen, hvor de ønskede sig at være. Men det vidste de voksne ikke noget om. Hej Jip! Hej Dylan! Er det ikke en dejlig dag i dag? Jo, solen skinner, jeg har taget tre til. Nu vil du se. Der. Og der. Og der. Så har jeg en gang til at lægge her. Skal vi rejse gennem skabet i dag? Ja, du kommer ind til mig, ikke? Ja. Hvad synes du er en troldkvinde? Sød. Det synes jeg også. Og hun er også lidt uhyggelig. Ja. Jeg er første gang, vi mødte hende. Nå, jeg kommer ind til dig. Hej. Hej. Det var flot i Lystegåden sidste gang. Nu skal I finde hende, som har fat i den rigtige ende. Hende, der har fat i den rigtige ende. Og laver mønstre af dyrenes hår. Og laver mønstre af dyrenes hår. Hun klipper og farver, og det er varmt og blødt. Hun klipper og farver, og det er varmt og blødt. Og menneskerne fryser ikke. Og menneskerne fryser ikke. Bring mig noget af det, så får I lov til at rejse igen. Vi var ude på landet og kunne se fåglen, der græssede på marken. Vi kom til et gammelt hus. Inde i huset boede der en kvinde, som var væver. Hun farede selv ulden fra hendes fåg. Først blev farven varet af på en vægt. Så blev den rødt ud i en gryde og hældt op et stort kar. Og til sidst kom ulden i. Vi fik lov til at komme indenfor. Hej. Hej. Hvad siger I? Vi vil gerne besøge dig. Ja, men det er da velkommen til at komme ind og se vævene. Jeg prøvede også at væve først. Jeg synes ikke, det var så svært. Men Kirsten hjalp mig jo også. Kan vi sidde der? Ja, I skal sidde her. Der, det, det er bænken, hvor man sidder og væver. Og så når I skal væve, så skal I træde på tramperne. Det er sådan en slags pedaler. Ja. Ja. Hvordan gør man? Ja, hvordan gør man? Skal jeg lige vise jer, hvordan man gør? Ja. Skal jeg se, jeg sætter mig her på bænken. Hvor. Så... Og så træder jeg her på den ene pedal, <coughs> og så puller jeg skytten igennem det her, det hedder en skytte, og inde i skytten, der sidder garnet. Den puller jeg lige igennem, og så strammer jeg garnet til, så den lige ligger her i kanten, og så tager jeg fat her og slår sammen. Så træder jeg på den anden pedal, og så putter jeg skytten igennem, og den ligger lige til derude, 
og så slår jeg sammen med kammen. Det der hedder en kamm, ikke godt se, den ligner en kamm. Vil du gerne prøve? Ja, det må I da. Skal I se, vil, vil du først, Dylan? Ja, ja. Ja, så får du pladsen her på bænken. Skal jeg skoene af? Nej, ja, det tror det går. Det går, det går. Okay. Så træder du på den første pedal. Du trækker, trækker der, ikke? Ja, så skal du stå sammen. Godt. Du skal lige trække lidt tråd ud, inden du putter den igen. Sådan. Ja, og så skal du have bagsiden af skytten ind. Sådan. Så skal du se, det er helt derinde ved kampen. Ja. Ja, fint. Så trækker du lige lidt tråd ud. Og så skal du have højre ben. Ja, du tager fat i. Lidt hård. Sådan, ja. Nu tror jeg, det er Jips tur, ikke? Ja. Ja. Sådan. Så skal du se, vi er nået til. Venstre ben. Ja. Den her langt? Ja, den langt. Ja, godt. Så kan vi lige lægge til derovre. Ja, det er fint. Hov, der er et eller andet der. Det klarer vi lige. Så står du sammen. Ja, fint. Og så skal du have... Ja, det tror jeg ud, det er rigtigt. Hov, jeg ja, skal have den glatte side ind mod. Tror du skal lige skifte fod nu, fordi ellers går tråden bare ud igen. Ja, du tager der. Men vi har også en anden stor. Skal vi gå og se på den? Ja. ja lad os gøre det. Men tænk alligevel, hvor lang tid det tager at lave et stykke stof på en væv, hvis man ikke har maskiner til det. Kirsten havde været i mange år. Hun er dygtig, og det går hurtigt, når hun væver. Jeg kunne godt lide lyden af væv. Det var en hyggelig gammeldags lyd. Men tænk engang, det er uden for formen, som hun sidder der og væver med. Det er sjovt. Men det er også blevet rent først. Eller kartet, som det hedder. Det er så sat ulden fast, og så karter jeg store bløde tag. Ikke noget mere banke. Og ja. giver vi den lige lidt mere her. Det er fint. Det er faktisk fint. Så har vi sådan en fin tot. Så vi spinder den. så spundet til gang på en ting. Hun viste os, hvordan. Ja, skal jeg spinde lidt for? Ja. Så så trækker jeg fiberne herop. Spørg os det knive. Ja, det er jo det. Jeg skal lige holde øje med, at den skal snore hele tiden, fordi ellers så, så knækker det. Er den ved at holde op? Ja. Ups. Så skal jeg holde fast i den. Så laver jeg sådan en åtal her. Mellem fingrene. Og så skal jeg jo have sat det her ned. Og snudt det om hernede. Så bare sådan. Hov, oh, nu faldt den der ned. Hvorfor står du op, når du gør det? Kan du ikke sidde? Nej, det kan jeg ikke, for så bliver tråden ikke langt nok. Ja. I virkeligheden var det endnu bedre, hvis jeg stod op på en stol.
en historie her. Mm. Jeg tror, der er løsningen på gode. Det er uld. Ja. Må vi godt få noget uld? Ja, det kan du tro, vi må. Ja, så skal vi høre et eventyr igen. Hvad har jeg her i mit eventyrskab? Jeg har en pige, og hun er en sød og artig pige, som er meget dygtig til at spinde uld. Og det er hendes søster, og hun er dogen. Hun gider ikke at lave noget. Og pigen, hun sidder her hver dag ved brønden og spinder. Det gider hendes søster ikke. Hun gider ikke at spinde. Og hvad har jeg heroppe? Der har jeg lidt flere figurer fra eventyret, vi skal høre. Blandt andet deres onde stemmer. Man kan godt se, at hun ikke er rar. Hun er en vemlig en. Hun er næsten en heks. Og hun bliver meget sur på hende her. Selvom hun gør alt arbejdet, bliver hun sur på hende. Hun sidder hver dag og spinder. Hun spinder uld på en ting. Men en dag så taber hun tingen, og hun sidder der, taber hun den ned i brønden. Og så sker der noget meget mærkeligt. Der sker nemlig det, at hun hopper ned efter den. Hun hopper ned i brønden. Ups. Og så kommer hun op. På en grøn eng. Og på den grønne eng, der møder hun mange forskellige ting. Hun møder blandt andet en bageovn, der kan snakke. Det er ikke hver dag, man møder en bageovn, der kan snakke. Men det er faktisk brødene inde i ovnen. Kan I se brødene derinde? De snakker. De råber til hende, at de vil ud, fordi de er færdige. Så tager den søde pige brødene ud af ovnen, når de er bagt færdige. Så ligger de der og dufter af friskbagt brød. Så kommer hun forbi et æbletræ også, med en masse æbler på, der er faldet ned. De ligger der i græsset. Men til sidst, i historien, der kommer hun forbi et hus, og inde i det hus, der bor hende her. Der bor mor Hulda. Mor Hulda er en mærkelig gammel kone. Hun har store tænder. Det kan man ikke se her, men hun har store tænder. Og hun vil gerne have, at pigen skal arbejde for hende i huset. Og hun skal hjælpe hende med at ryste dynerne. Fordi der sker nemlig det, når hun ryster dynerne. Så skal jeg simpelthen kan få hende her til at stå også. Det er lidt svært. Når hun ryster dynerne, så flyver fjerne af af dynerne. Og når alle fjerne er faldet af, så er mor Hulda glad. Til aller, aller sidst i eventyret, der kommer den søde pige hen til en port. Og ved den port, der sker der også noget. Der drøser der noget ned i hovedet på hende. Kan I se, hvad det er? Det er guld. 
Så har hun fået guld på sig. Og nu skal hun hjem. Hjem til den onde stemmer igen. Uh, ups. Og så ser den onde stemmer. Hvad søren, har du fået guld på dig? Så vil hun også have, at den, den anden søster skal få noget guld. Og da den anden søster kommer ud til ovnen, der råber brødene på hende, at hun er ligeglad. Hun går forbi. Så går hun videre. Så kalder æblerne på hende. Men hun gider ikke at samle æblerne op. Så hun går videre til mor Hulda. Den gamle kone her hedder mor Hulda. Og hun vil gerne arbejde for hende. For hun vil gerne have det der guld til sidst. Men hun gider ikke at ryste dynerne. Så fjerne bliver liggende nede i sengen. Og hun gider faktisk ikke at arbejde. Hun vil hellere ligge i sengen og være rigtig dogen. Så hun ligger der. Æh. Hun tænker, nu skal jeg snart have noget guld. Så bliver mor Hulda alligevel lidt sur. Så jeg, skal du bare ligge der? Så synes jeg, at hellere du skulle tage hjem igen. Okay, så tager jeg hjem igen, siger hun. Nu tror hun, at hun får noget guld. Så tænker hun, ja, yeah, nu skal jeg have guld. Og hun venter, hun venter. Der kommer ikke noget guld. Nej. Der kommer nemlig noget sort klistret stas ned over hende. Uh, ja, det kan hun ikke lide. Det tjerer. Og det vil ikke gå af hende. Så tager hun hjem igen. Du, 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 du. Hjem til den onde stemmor. Og det var hun jo ikke så glad for. I historien der har vi også en hane. Den skal vi lige huske at have med. Den sidder nemlig på brønden. Og siger kykkelig kø hver gang en af pigerne kommer hjem til byen. Så har vi alle figurerne fra historien. Og den vil jeg læse for jer nu. Eventyret i dag hedder Mor Hulda. Der var engang en enke, som havde to døtre. Den ene var smuk og flittig, den anden var grim og doven. Men enken holdt mest af den grimme og dovne, for hun var hendes rigtige datter. Den anden måtte derfor gøre alt arbejdet i huset. Den stakkels pige sad hver dag på gaden ved brønden og spandt, så blodet sprang hende af fingrene. Og en dag, da tenen var blevet ganske blodig, bukkede hun sig ned for at skylde den i brønden og tabte den i vandet. Pigen blev meget ulykkelig, og da hun fortalte det til sin stedmor, blev stedmoren vred og sagde, når du har smidt den i vandet, må du også hente den op igen. Pigen gik tilbage til brønden og vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Og i sin angst sprang hun ned i brønden for at hente tingen. Da hun kom til sig selv igen, lå hun på en eng med dejlige blomster. Og den klare sol skinnede på hende. Hun gik hen over engen og på vejen kom hun forbi en bageovn fuld af brød. Tag mig ud, tag mig ud, ellers brænder jeg op, råbte brødet. Hun skyndte sig at gøre det og gik videre. Kort efter kom hun til et æbletræ, der råbte til hende. Røst mig, røst mig, alle mine æbler er modne. Hun gik straks hen og rystede æbletræet, og æblerne regnede ned til alle sider. Da hun havde samlet den sammen i en bunke, gik hun videre og kom snart til et lille hus. Inde i huset sad en gammel kone og kiggede på hende. Og da konen havde sådan nogle store tænder, blev hun bange og ville løbe sin vej. Men den gamle råbte til hende. Du skal ikke være bange, min pige. Bliv kun hos mig. Hvis du vil være flittig og flink til at gøre alt arbejdet i huset, 
så skal du få det godt. Du skal bare redde min seng og ryste dynerne, så fjerne flyver af den. Så sner det op på jorden. Jeg er mor Hulda. Da den gamle kone talte så venligt til hende, så fik hun mod til at gå i tjeneste hos hende. Hun gjorde sit arbejde ordentligt og rystede dynerne, så fjerne fløj omkring som sneflokke. Derfor havde hun det også godt og fik dejlig mad hver eneste dag. Da hun havde været nogen tid hos mor Hulda, begyndte hun at blive i dårligt humør. Og først kunne hun ikke forstå, hvad det kom af, men så mærkede hun, at hun havde hjemmebe, selvom hun havde det tusind gange bedre her end derhjemme. Til sidst sagde hun til mor Hulda, jeg længes efter mit hjem, og selvom jeg har det meget bedre her hos dig, så kan jeg ikke blive længere. Jeg må op til mine egne. Mor Hulda svarede, jeg kan godt lide, du ønsker at komme hjem, og da du har tjent mig så trofast, så skal du nok få dit ønske opfyldt. Hun tog hende derpå ved hånden og førte hende ud under en stor port, og der begyndte det at regne med guld, så pigen blev forgyldt fra top til to. Det skal du have, fordi du har været så flittig, sagde mor Hulda, og gav hende også tenen tilbage, som hun havde tabt. Så blev porten lukket, og i samme nu stod pigen oppe på jorden, ikke ret langt fra sin mors hus. Hun gik derhen, og da hun kom ind i gården, sad hanen på brønden og galede. Kykkele ky, hvor gyldne jomfru er kommet til by. Hun gik ind til sin mor, og fordi hun havde alt det guld på sig, blev hun godt modtaget af både hende og søsteren. Pigen fortalte nu alt, hvad hun havde oplevet, og da moren hørte, hvordan hun var kommet til rigdom, ville hun gerne prøve, om hun kunne skaffe den grimme og dogne datter, den samme lykke. Den grimme og dogne datter satte sig også ved brønden for at spinde, og for at hendes ten skulle blive blodet, stak hun sig i fingeren. Så kastede hun tenen i brønden og sprang selv efter. Hun vågnede også op på en dejlig eng og gik videre af den samme sti. Da hun kom tilbage, og hun råbte brødet, tag mig ud, tag mig ud, ellers brænder jeg op. Jeg har ikke lyst til at snavse mig til, svarede den dogne pige og gik videre. Lidt efter kom hun til æbletræet, der råbte, ryst mig, ryst mig, alle mine æbler er modne. Men hun svarede, nej tak, der kunne falde et æble ned i hovedet på mig, og så gik hun videre. Til sidst kom også hun til mor Huldas hus, men hun blev slet ikke bange, for søsteren havde fortalt om hendes store tænder, og derfor gik hun straks i tjeneste hos hende. Den første dag gjorde hun sig umage og var flittig, fordi hun tænkte på alt det guld, hun ville få. Den anden dag begyndte hun allerede at dogne, og den tredje morgen ville hun slet ikke stå op. Og da hun heller ikke redte mor Huldas seng ordentligt, eller rystede sengetøjet, så fjerne fløj omkring, så blev mor Hulda snart ked af det og sagde hende op. Det blev den dogne pige tilfreds med og tænkte, at nu ville det regne med guld ned over hende. Mor Hulda tog hende også med hen til porten, men i stedet for guld blev der hældt en masse tjære ned over hende. Den dogne pige kom hjem, og nu var hun helt dækket af tjære, og da hanen på brønden så hende, så galede den. Kykkele ky, hvor skidende jomfru er kommet til by. Og tjæren blev siddende på hende og gik ikke af, så længe hun levede. Og snip, snap, snude, så er det eventyr ude. Og nu skal vi se, hvad Jip og Dylan har lavet, mens jeg læste eventyr. Sikke I tegner. Godt. Og du har lavet en tegning her, og den kan vi godt se, at det er, er, det? Pigen. Det er pigen. Hvad for en af pigerne? Den første. Den første pige. Ja, hun står inde i porten og får guld ned. Hun står inde i den flotte port der og får guld på sig. Og så står hun på en eng. Ja. Ja. Og hvad er der på engen? 
Der er blomster og skyer ja. og træ. Der er et træ. Og hvad er det for et træ? Et æbletræ. Ja, det er flot. Og du har noget at lave næsten en til igen? Ja. Og hvad har du på den? Der har jeg en ske og hane, der står på brønden. Ja. Og bagovnen, og så Hildas seng. Mor Hildas seng. Og hvad er det der oven over seng? Ja, det er der. Ja. Hvad, hvad er det, det hedder? Ja, det er fjerne. Ja, fjerne. Og så er der også en sol. Og så er der hvad? En sol. En sol, ja. Og hvad er det, øh, hun sagde i eventyret, at når, når hun rystede dynerne, hvad skete der så op på jorden? Det kan jeg ikke huske. Så smedede det op på jorden. Når hun rystede dynerne, så fjerne fløj det. Derfor fjerne skulle flyve, ikke? Mm. Så fløj Så smedede det op på jorden. Og hvad er det, der sad deroppe på brønden? Det var en hane. Det var en hane. Det var flot. Eller en høne. Nej, det er en hane, fordi det er hanen, der galer. Ja. Hanen, der siger hyggelig kø. Ja. Og hvad har du lavet, Jeppe? Jeg er i gang med den, så før vi også skal lave blomster. Du skal til at lave blomster? Ja. Den viser vi også lige, ikke? Der er en masse blomster nede i engen der. Kan jeg godt se. Og der står også, er det igen den søde? Ja. Flittige, der står under broen der? Ja. Og det derovre, er det den dogne? Ja. Ja, så det er den dogne søster. Bageovn og brønd med hanen på? Det er brønd. Og det er brønden. Ja, Hvad er så det, den sidder på der? Det er bare noget, den skal sidde på en gren. Og den sidder på en gren? Okay, ja, det er da klart, når brønden er der. Og et æbletræ. Det var nogle fine tegninger. Billedlotteri. Farve. Farve. Vægt. Vægt, piskeris, piskeris, ryde, ryde, uld, uld, vævestue. Vævestue. Væv. Væv. For. For. Karter. Karter. Ullen farves. Ullen farves, farven vejes, farven vejes, te, te, hun karter ulen, hun karter ulen, pigen, Lære at væve. Pigen lærer at væve. Væveren sidder foran huset. Væveren sidder foran huset. Væver hun væver. Væver hun væver. Hun spinner ulen. Hun spinner ulen. Hun lægger låget på. Hun lægger låget på. Ulen reddes. Ulen reddes. Hun rører i karret. Hun rører i karret. Kan du huske den? Ja. Hende, som har fat i den rigtige ende. Lad mønstre af dyrenes hår. Hun klipper og farver. Det er varmt og blødt. Og menneske fryser ikke. Øhm, 
Kom på det, det er det rigtige. Altså, Ulla. Jo, det tror jeg også. Ja, jeg tror i hvert fald, det er det rigtige. Ja. Så håber jeg, at jeg tror, kvinden bliver glad for det. Kan du lege igen i morgen? Ja, det kan jeg godt. Okay, hej hej.